ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അത് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ പല അധ്യാപകരുടെ കയ്യിലും ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാമെന്നും അതിലേക്ക് എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്നും ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനുശേഷം ആ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയ ശേഷം അവിടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു പേജ് ആയിരിക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്നും മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്നതാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ എന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാം ശേഷം ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ഇതുപോലൊരു പേജ് വരും ഇവിടെ ഒരു കോഡ് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കോഡാണ് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ഈ ഒരു ലിങ്ക് മുഖേനയോ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള മറ്റ് ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ വാട്സാപ്പ് വഴി ഈ ഒരു ലിങ്ക് അയക്കുകയാണ് ഈ ലിങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു കോഡുണ്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നതിന് ശേഷം ടി എം ഇ ആർ എം എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കോഡ് ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതല്ല ഈ ലിങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ശേഷം നമുക്ക് റീസെൻറ്റ് ആപ്സ് എടുത്ത ശേഷം ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും തിരികെ വരാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഐക്കൺ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കടന്നു വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡെനി എൻട്രി എന്നും അഡ്മിറ്റ് എന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് അഡ്മിറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തുടർന്ന് ഈ കാണുന്ന ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാറ്റിൽ നിലവിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി താഴോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യുക മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരിന് നേരെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പിൻ ചാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷനാണ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്
നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പി ഡി എഫ് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനുകളും പി ഡി എഫ് ഫയലുകളും അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗാലറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രമോ ഒക്കെ കാണിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രസന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഹോം കീ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഏത് ആണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫോണിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് നമർത്തിയ ശേഷം ഗ്യാലറി തുറന്ന് ഒരു ചിത്രം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രസന്റ് സ്ക്രീൻ എന്നത് കൊടുക്കുക ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഹോം കീ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ പവർ പോയിന്റോ പി ഡി എഫോ ഗ്യാലറിയോ എന്ത് തുറന്നാലും അത് വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഗ്യാലറി തുറന്ന ശേഷം ഒരു ഫോട്ടോ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണിക്കൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഇത്തരം ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇനി ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും റീസെൻറ്റ് ടാബ് എടുത്ത ശേഷം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ക്ലാസ്സിലുള്ള മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരെയും റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം പോവുക അതുമല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ലെഫ്റ്റായ ശേഷം മാത്രം അധ്യാപകൻ ലെഫ്റ്റ് ആവുക എന്താണ് കാരണം വന്നാൽ അധ്യാപകൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഇല്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു ചാറ്റ് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് അധ്യാപകൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലാസ് മുറിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ